Grazie Lentini, la mia presenza qua stasera era doverosa, doverosa a un popolo laborioso come quello di Lentini, che più o meno ha la stessa caratteristica del popolo marsalese, di cui io mi onoro di essere cittadino. Lentini e Marsala, due comuni importanti dell'Italia, due comuni ricchissimi dell'Italia, che oggi soffrono la fame per le scelte scellerate che la politica siciliana e nazionale ha fatto. Ecco perché questa classe politica che va dal PD al PDL, all'Udc, all'MPA, alla Grande Sud, al FRI e all'API devono essere mandate a caccia nel sedere perché hanno distrutto questo popolo, hanno distrutto la nostra dignità. Mi è fatto piacere essere presente perché anch'io sono candidato in questa provincia, ma io non chiedo il voto per me, io chiedo il voto per un grande progetto di rivoluzione, per un grande progetto di dignità del nostro popolo, ma io chiedo un voto per Rosario Ossini che sicuramente rappresenterà la regione siciliana a certi livelli nell'interesse della regione tutta e voi di Lentini sarete i protagonisti della sua elezione perché siete nelle condizioni di poter dare le 3.000 preferenze di cui lui ha bisogno per rappresentare il Parlamento siciliano. Un ringraziamento va a Buon Accorso Salvatore, che è il mio rappresentante del Movimento dei Forconi. Vedete, noi abbiamo fatto una lotta in questi ultimi mesi, ma è da tanto tempo che siamo partiti, dieci anni circa, per tutta la Sicilia, mobilitando gli agricoltori contro questa casta. Siamo riusciti a fare un gioiello, un gioiello che ha fatto parlare il mondo intero della nostra rivoluzione e che a un determinato momento qualcuno tentò e pensò di essere più furbo e di essere solo lui il rappresentante di una categoria che sicuramente non lo seguirà in questa competizione elettorale perché noi non possiamo disperdere i voti, noi dobbiamo trovare una sintesi attorno al progetto rivoluzione di cui il Movimento dei Forcone è protagonista e di cui io credo che io e Ossina abbiamo la grande responsabilità e abbiamo avuto la grande capacità di portare nelle nostre file il nostro capostipede, il nostro condottiero che si chiama Cateo De Luca assieme ad altri movimenti per far parlare ancora una volta della Sicilia in tutto il mondo perché vedete le rivoluzioni culturali, le rivoluzioni del popolo, le rivoluzioni dei contadini sono sempre partiti dalla Sicilia. Vi ricordo il 1848 con la Repubblica Siciliana, vi ricordo nel 1882 con i Vespri, vi ricordo il, i fasci siciliani. Ebbene, il mondo intero, la stampa internazionale sta seguendo le nostre vicende perché aspetta che dalla Sicilia parte questa rivoluzione contro la grande globalizzazione, contro la grande finanza, quella grande finanza che ha ucciso Aldo Moro quando Aldo Moro voleva coniare la moneta per sé, per il governo e la grande finanza lo ha distrutto. Ecco che cosa siamo noi, noi siamo degli uomini che siamo incorruttibili, degli uomini che lottiamo per la grande contro la grande finanza e lottiamo per le famiglie, per i disoccupati, per il ambiente. In modo vergognoso i nostri politicanti, a iniziare da Musumeci, Lombardo, Crocetta, eurodeputati, hanno svenduto la nostra agricoltura. Se oggi arrivano i prodotti dal Marocco, se arrivano i prodotti da altri paesi, la è loro, la loro responsabilità perché alla Comunità Europea hanno, hanno votato a favore degli interessi delle multinazionali e a favore della globalizzazione. Ecco perché ci dobbiamo unire tutti in una grande lotta di popolo contro queste, queste caste, contro questi partiti per fare e portare un rinnovamento nella nostra regione. Noi abbiamo le idee molto chiare, noi lotteremo contro la casta, lotteremo contro questi criminali politici, noi abbasseremo tutti i costi di produzione perché non è possibile che noi paghiamo l'energia elettrica sei volte in più dai francesi, non è possibile che paghiamo il gasolio due volte, tre volte in più rispetto ad altri paesi, noi siamo produttori di petrolio, 
la nostra economia è prettamente agricola e noi per essere competitivi dobbiamo abbassare i costi di produzione, dobbiamo avere una moneta siciliana che ci mette nelle condizioni di essere protagonista in Europa e nel mondo. Per le famiglie, per i giovani disoccupati abbiamo pensato di, fare, di dare un minimo vitale, un reddito di cittadinanza perché i nostri figli che ancora che hanno solo trentenni, quarantenni non possono vivere nelle nostre famiglie, sulle nostre spalle e fare le altre, fa altre cose, dormono fino alle 4 di pomeriggio e non, non sappiamo che cosa aspettano. A questi giovani noi chiediamo di unirsi a noi, alle donne, per fare una grande rivoluzione perché le donne possono essere protagoniste di queste scelte. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo ancora, votate Ossini, votate un progetto, socio, un progetto di rivoluzione con il nostro condottiero, il nostro condottiero che ne ha sentite delle sirene, ma non è andato dietro a nessuna sirena. Significa che è un uomo che ha la schiena dorsale dritta come quella che avete voi e come quella che abbiamo noi. Grazie.